Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим и анализируем второй расклад на апрель 2024 года. Посмотрим, какие тенденции вас ожидают и, в принципе, чем вас этот месяц приятно удивит и порадует. Надеюсь, вы готовы к раскладу, но прежде я хочу вас поблагодарить за вашу активность, за ваши комментарии, ваши подписки, лайки, донаты, ваше спонсорство. Это все помогает в продвижении канала. Ну и, конечно же, я вас также буду стараться радовать новыми мантическими инструментами, чтобы это было приятно для ваших глаз. Итак, приступим. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Анализируем, что же у вас на повестке дня. Общие энергии. Пятерка монет. Это ситуация, когда вы, по сути, проходите точку невозврата. В чем именно? Это выходить из состояния кризиса, внутренних ограничений, внутренних убеждений. Почему? Потому что обратите внимание на эту розу, на этот цветок, на тот потенциал, который есть внутри вас, но вы сами себя ограничиваете в плане развития. И вот здесь я дотягиваю дополнительные арканы, рыцарь мечей, нужно будет сделать рывок, прорыв. То есть преодолеть какие-то комплексы, страхи, барьеры для того, чтобы выйти из этой кризисной фазы. Еще эти арканы говорят о следующем. Может быть не совсем простым финансовое положение. Почему? Потому что будете закрывать какие-то долги, выплаты, возможно кредиты, тратиться на какие-то крупные покупки. Поэтому мы, конечно, проанализируем с вами финансовую сторону вопроса. Но энергия этого месяца будет способствовать большим тратам. Смотрим то, что связано у нас с работой. Семерка монет. Это ожидание сбора вашего урожая. То есть вы уже посеяли семена, ждете плоды. Что же вы получите, какой выхлоп в течение этого месяца? То есть это ожидание решений, это ожидание каких-то перетрубаций, реструктуризации на ваших предприятиях. То есть перемены, которые себя не заставят ждать. Как отыграется эта энергия для каждого из вас? Давайте анализировать. Итак, для тех, кто у нас на данном этапе по ряду причин работать не может. То есть... Пенсионеры, домохозяйки, студенты и так далее. И у нас здесь ложится паж монет. Паж монет – это обретение нового опыта, навыков, знаний, которые впоследствии вы можете в жизни применить и монетизировать. И это позволит вам, по сути, выбирать свой путь и иметь альтернативу развития. Поэтому здесь, безусловно, будете вкладываться в навыки, в знания, которые вы можете применить впоследствии. С точки зрения финансового аспекта, здесь максимум может быть это получение каких-то плановых дотаций, выплат на детей или субсидий, пенсий от государства. Если вы у нас являетесь соискателем, семерка монет – и туз монет. То есть ваши ожидания дали свои результаты. В большей степени это будет касаться тех, кто там проходил собеседование, подавал резюме. И более того, обратите внимание на туз пентаклей. Росток, который имеет да, как несколько побегов. Иными словами, то есть появится несколько шансов, возможностей и вариантов. То есть вы можете даже, знаете, как взять паузу с целью выбрать и понять, что же для вас более приемлемо, более интересно. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником. А здесь ложится паш жезлов. Любопытство, мотивация, интерес. То есть кто-то из вас будет зондировать почву на предмет возможности или карьерного роста в рамках текущего предприятия, или рассматривать для себя альтернативу и перехода, допустим, на новую фирму, новое предприятие, в новую организацию. Потому что здесь вы, естественно, как любой здравомыслящий человек, будете смотреть не только на зону комфорта, условия труда, но и на заработную плату, что вы, по сути, будете иметь впоследствии. Стоит ли растрачивать свое время и ресурсы, если где-то за эти же ресурсы вам заплатят больше? Далее, если вы владеете собственным делом, собственным бизнесом, то здесь у нас ложится шестерка монет. Карта помощи, карта поддержки, финансовых вложений, вливаний. То есть вы можете во что-то инвестировать с целью получения прибыли. То есть если вы действительно об этом задумаетесь, действуйте, но только желательно после 8 апреля, по завершению коридора затмений. 
Финансовая сторона вопроса. Здесь у нас ложится двойка чаш. На самом деле прекрасная карта, прекрасный аркан. Почему? Как мы видим, здесь будут деньги с двух источников дохода. Допустим, ресурсы, которые вы получаете там сами, или помощь от кого-то, и могут быть дотации от государства. То есть у каждого по-разному, но тем не менее это новые возможности. Плюс по двойке чаш это финансовая помощь и поддержка со стороны близких. Так, что у нас по состоянию здоровья? Десятка чаш. Прекрасный аркан. Шикарное физическое, ментальное, эмоциональное самочувствие. Единственное, что нужно обратить внимание на наследственные заболевания, если таковые у вас есть. И все, что касается водного баланса, чтобы у вас все в порядке было с водным обменом. Ну и как следствие вы ощущали себя комфортно. Личная жизнь. А вот по личной жизни двойка монет – это те энергии, которые будут вас заставлять балансировать. Между чем сейчас будем прояснять. Итак, если на данном этапе жизненного пути вы у нас свободны, то на повестке дня у нас здесь ложится король чаш. Аркан, который говорит о появлении либо мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы, либо в целом о ситуации, когда вы можете с психологом анализировать травмы прошлого, закрывать какой-то гештальт, анализировать ваши блоки или проблему, почему не клеятся отношения. Почему я озвучиваю именно в этом ключе? Потому что одно колоды у вас четверка чаш. То есть это может быть некое разочарование в текущем моменте, в себе, неуверенность, низкая самооценка. То есть это та вся ситуация, над которой вам нужно будет поработать. Часто читаю ваши комментарии, знаю, сейчас напишут, козероги абсолютно не такие, но несмотря на то, что вы козероги, поверьте, все мы бываем абсолютно разные. И я также на консультациях вижу разных представителей разных знаков зодиака, то есть нет, знаете, людей под одну копирку. Да? Если вы уверены, целеустремлены, это не значит, что иные представители вашего знака зодиака являются таковыми. То, что касается ситуации для тех, кто у нас в любовных треугольниках. Король жезлов – это страсть, это внутренний огонь, это балансировка между несколькими партнерами или в целом, знаете, как попытки вырвать пальвум первенства в этих отношениях, если вы не являетесь инициатором любовного треугольника. Потому что вот это пламя страсти, огня, ревности, оно вас будет сжигать, седать изнутри. Но, тем не менее, по рыцарю монет я не вижу у вас кардинальных или знаковых перемен, или чтобы что-то кардинальным образом изменилась в этой ситуации. По крайней мере, в течение апреля. Для тех, кто владеет собственным делом, о, господи, собственным делом, для тех, кто у нас в стабильных отношениях, здесь ложится аркан влюбленный. Я думаю, здесь так все понятно. Единственное, что аркан влюбленный с двойкой монет будет говорить о том, что вы будете балансировать между, допустим, работой, какими-то повседневными задачами, которые будут отнимать много времени и сил, и вопросами партнерства и личной жизни. Но в остальном здесь у вас все в порядке. А мы посмотрим с вами рекомендацию от карт. И у вас здесь сложится четверка жезлов. Акцент на ваших близких, на ваших родных, на создание союзов семьи, на укрепление отношений, на попытки разобраться, проработать родовые какие-то установки или вопросы кармы. И вообще это будет удачный период и месяц для покупки или продажи недвижимости, ремонта, обустройства. То есть и все, что связано с вопросами недвижимости, будь то вы там берете ипотеку, рассрочку, занимаетесь вопросами приусадебного участка, это все, несомненно, будет в плюс, будет вас мотивировать и воодушевлять. Если анализировать в целом, не нужно бояться этих арканов. Почему? Потому что, обратите внимание, у вас большая часть фоновых карт, она является, не является картами младшего двора, ну то есть младшие арканы. Соответственно, не будет каких-то кардинальных потрясений, которые бы ну, как-то вообще исключительно изменили вашу жизнь или заставили вас волноваться, или были серьезные перетрубации. Поэтому здесь все эти перемены, даже кризисная фаза, она будет проходить легко, и вам комфортно будет из нее выходить. Смотрим неожиданность периода. О чем здесь идет речь? Что у вас здесь? Так, мужество и страх. Так, карта выбора. Или она еще именуется поиска. И карта ответственности. Ну, здесь в первую очередь это как научиться, несмотря на переживания и страх, 
брать ответственность за свой выбор или свой поиск. Или брать ответственность за себя, за то, что вы должны быть готовы к переменам в жизни. То есть если что-то в жизни нас не устраивает, или как часто пишут, для кого эти расклады, не для миллионеров, где расклады для обычных людей. Мы живем от зарплаты до зарплаты. Ребят, я на примере консультации тех людей, которые ко мне приходят в работу, я могу сказать, что все зависит от вас самих. Вас что-то не устраивает, значит, вы пытаетесь искать шанс, альтернативу, поиск, что-то менять в своей жизни. Если вы ничего не делаете, значит, вас все устраивает. Потому что в работе бывают такие люди, ты хочешь им дать памятник при жизни. Ну, допустим, женщина, которая с онкологией, которая двое деток, которая воспитывает их абсолютно сама, вынуждена была по причине войны переехать из оккупированных территорий, так сказать, на свободные территории, не растерялась, стала обучаться, получать навыки и реализовала себя в IT сфере. И теперь, да, я не говорю, что она там рубит какие-то колоссальные деньги, она зарабатывает, скажем так, небольшие суммы, но, знаете, мало-помалу. Самое главное, человек не опускает руки что-то для этого делать. Поэтому и карты вас здесь призывают к тому, что... Делайте, несмотря на страх, найдите в себе мужество искать лучшие варианты для себя в своей жизни. То есть возьмите ответственность за свою жизнь и не будете, соответственно, ее менять, если вы, конечно, хотите быть счастливыми, быть радостными и быть самодостаточными. Так как вы козероги, вам это по силам. Самое главное – это не спасовать, действовать. Я, конечно же, вам закрою все таковыми арканами, чтобы энергии этого месяца вам шли в плюс, чтобы вы действительно были довольны, чтобы вы были счастливы. И помните, любой кризис – это фаза роста. Если это происходит, значит, по каким-то причинам на данном этапе вашего жизненного пути вам это необходимо. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. Пусть информация вам будет во благо, пусть месяц действительно для вас будет продуктивным. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!